哎呀，志强，哎呀，你就非得去啊！我非得去，你不去，不干嘛去啊？你别老是闹，你你干嘛去？哎呀，你就非得去啊！放开他，你你让他去。志强，这婚礼上的事儿我都听说了。这事儿你有完没完呢？没完。那你接下来想干什么？我想宰了他。那你去吧。上法场那天，嫂子给你送行。要是我没记错的话，推开小薇的是你吧？提出分手的是你吧？嫂子当时怎么劝你的？你听了吗？你一门心思就要断开。现在人家要结婚了，你又在这跳腾起来，有你这么做人的吗？啊！你想断开就断开，你想放婚就放婚。你一个男人，一言九鼎。既然你非要分手，那就痛痛快快的，干嘛跟个混球似的纠缠个没完啊？不是你，是那姓高的骗我。那，你是个小孩子，说骗就被骗了。你把人家的婚礼闹得个乌烟瘴气的，你还有理了？你当着那么多人的面，你抢人。全医院都当笑话在传。嫂子，跟小薇分手，这一步我走错了。二叔经历了人生最强烈的情感风暴，他的挣扎和痛苦，他的忍耐和不甘，都被卷进了这场风暴中，化成了碎屑和尘埃。我一直不明白，二叔心里的那片天空，是否还在涤荡着激情，是否永远留给了小薇老师。志强，我们之间就这么结束了。与其说这场闹剧是高波的阴谋，不如说是我们自己酿成的苦果。我们的懦弱和挣扎，都让他逮住了空子。我们明知道忘不了对方。却要装作能忘掉的样子。明知道两个人的手相握在一起就是一种力量，可我们却松开了。这一场闹剧，埋葬了二叔的初恋，也埋葬了他无处安放的青春。也就是从那一天起，我的二叔。不再是行空的天马，他一步踏在了坚实的土地上。坎坷与泥泞纷呈而至，却不能阻挡住他的前行。